I'm Miss Amanda and I work for the Springwater Public Library. And isn't Miss Angelique amazing? I'm so excited that she can do our French story time for us today because I may be good at some other things, but speaking French is not one of my strengths. But I couldn't let a story time go by without me singing a song for you. So we are going to sing a song that most of you will probably know and we're going to sing it first in English and then in French. So the song is Frère Jacques. So we're going to start with the English version and go, Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John, Morning bells are ringing, Morning bells are ringing, Ding, ding, dong, Ding, ding, dong. And now we're going to do the French version. Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez-vous, dormez-vous, sonne les matines, sonne les matines, ding, ding, dong, ding, ding, dong. Bonjour tout le monde, je m'appelle Madame Angélique. Je suis tellement excitée de pouvoir vous lire Les fleurs pour Angelina par Jen Vorchevic et Steve Adams. J'espère que vous apprécierez toute l'histoire. Alors, allons-y! In Sunshine, Us au Soleil, par Stella Blackstone et Debbie Carter. Bear likes to play when the sun shines. Us aime jouer sous le soleil. Bear likes to sing when it rains. Us aime chanter sous la pluie. He flies his red kite when it's windy. Il fait voler son cerfolante rouge lorsque souffle le vent. When it's icy, he skates in the lane. Quand tu es glacé, il adore patiner. Bear likes to paint when it's foggy. Us aime peindre dans la buillarde. When it's stormy, he hides in his bed. Quand le ciel est à l'orage, Il se tapit dans son lit. When it snows, he likes to make snow bears. Quand la neige tombe, il fait des us blancs. When the moon shines, he stands on his head. Quand la lune sort briller, il se met à l'envers. Whatever the weather, snow, rain, or sun, qu'importe le temps, neige, pluie ou soleil, Bear always knows how to have fun. Il s'amuse à merveille. Spring, le printemps. Summer, l'été. Autumn, l'automne. Winter, l'hiver. Des fleurs pour Angelina. Écrit par Jen Wachkowicz. Illustre par Steve Adams. Là où vivait Rico Lamalu, la route pavée était devenue route de terre, et la route de terre s'était transformée en sentier. Ce sentier coupé entre les vieux arbres d'une sombre forêt, enjambait le ruisseau de Grand Us, filait tout droit vers le mont solitaire, bifurqué sur la droite et s'arrêtait juste devant la maison de la famille Lamalu. 
les Lamelus étaient les seuls habitants de Mont Solitaire. Les gens de la ville se demandaient si les Lamelus habitaient là parce qu'ils étaient bizarres ou s'ils étaient bizarres parce qu'ils habitaient là. Cependant, tu s'accordais à dire que les Lamelus possédaient d'étranges et curieux dons. L'oncle du dit dressait des serpents en sonnette. Ses cousins et ses frères excellaient dans la métamorphose. Mais c'était Rico qui possédait le don le plus extravagant. À la pleine lune, son corps se cuvait des fleurs. Les fleurs les plus jolies, les plus parfumées, celles qui duraient le plus longtemps. C'était magnifique à voir. Certains enfants seraient restés cloués au lit si l'heure était arrivée de fleurir, mais Rico non. Chaque lendemain de pleine lune, sa maman coupait délicatement les fleurs qui avaient poussé sur lui. Puis Rico filait à l'école. Rico aimait l'école. Il aimait lire, il aimait réfléchir. Comme il était timide, très sage et fort, différent des autres élèves, l'institutrice lui avait assigné un pupitre au fond de la classe. Personne ne venait l'ennuyer. Tous les enfants avaient entendu des recours à propos de l'étrange famille de Ricole. Ils se tenaient donc à la garde. Un jour arriva Angelina Muse. Ses parents étaient danseurs de tango et venaient de s'installer dans la région. Elle était douce et gentille. Elle avait une sourire lumineuse et sa jambe droite était plus courte que sa jambe gauche de 2 cm. Il portait une fleur derrière l'oreille droite. Elle plut tout de suite à Rico. Les autres élèves l'aimeraient. Oh, ici. Angelina était toujours entourée d'amis. Rico l'observait à distance. Elle est franche, sincère et vraiment gentille, remarqua-t-il. Rico ne pouvait s'empêcher d'admirer chaque jour la nouvelle fleur derrière l'oreille d'Angelina. De qui était aussi jolie qu'elle? Angelina mieux se demandait bien qui était ce garçon si sage assis tout seul au fond de la classe. Elle s'informa auprès des autres. Son oncle du dit élève une serpent à sonnette qu'il a appelé la grosse Loulou et qui dort au pied de son lit, siffla bébé Lapion. Et le sac à main de sa mère, c'est une étui à boule de, de, de kill, ricana Nana Lalu. Et sa grand-mère a été élevée par de Lou ajouta Renette Bidon dans une sorte de hennissement. Cela ne fit pas rire Angelina. « Pourquoi est-ce que personne ne lui parle » demanda-t-elle. Aucune ne répondit. La question leur chatouilla l'esprit. Une après-midi, l'institutrice annonça que la soirée de danse de l'école aurait lui le samedi suivant dans la salle parasuelle. Puis d'un garçon de la classe demanda à Angelina de l'accompagner. Mais chaque fois celle-ci secouait la tête. « Je serai un bien mauvais partenaire, » disait elle en tenant de sourire. Rico fut frappé par sa voix chagrine. Elle est d'une famille de danseurs, sans il Je suis sûr qu'elle aime la musique. Je suis sûr aussi qu'elle aimerait aller danser. Dès que l'insultrice eut le dos tourné, Rico se faufila dehors. Personne sauf Angelina ne s'en aperçut. De temps à autre, elle jetait un coup d'œil à la chaise vide. Elle s'étonna de constater combien l'absence de Rico avait terni le soleil de cette jolie journée. Lorsque Rico arriva chez lui sur le mont solitaire, il s'en fut droit à la chambre de son oncle Dudi. 
Il fuit sur le lui pour trouver quelques mètres de l'ancien pont de la grosse Lulu. Puis, dans le sac à main boule de cuit, de ce moment, il trouva une aiguille et un bonbain de fille de soie. Dans le placard fui de la croisée, il trouva un vieil sel d'âne. Rico s'assit et fit le vide dans son esprit. Il pensa très attentivement aux pieds d'Angelina. Il imagina la forme et la taille, imagina aussi l'espace entre le sol et son pied droit. Puis il se mit à découper, à coudre et à coller. De ce jeudi après-midi jusqu'au samedi matin, il travailla sans relâche. Quand en fait il a terminé, il pensa sur la table les deux plus jolis escarpins en peau de serpent qu'on ait vu de ce côté-ci de mon solitaire. La semelle de l'escarpé droite était de 2 cm plus épaisse que la gauche. Ainsi, Angelina pourrait se tenir bien droite. Rico ferma les yeux pour mieux l'imaginer en train de danser. Il laissa cette pensée tourner longtemps dans sa tête. Il en éprouva un plaisir immense et très dur. Et avant même que la pleine lune soit levée, une gerbe de rose avait poussé sur sa tête. Cet après-midi-là, Rico suivit le sentier, traversa la forêt et le ruisseau de Grand Hus, puis la route terre, puis la route pavée qui serpentait vers un collin. À mi-chemin, il ouvrit une petite grille et impruta l'allée qui menait droit à la porte de son ami. Angelina aidait sa maman à coudre une robe de tango très extravagante. La maison était calme et chaque clic de ciseaux lui donnait un petit coup à cœur. Elle pensa à Rico. Il lui manquait depuis jeudi. Lorsque Angelina entendit frapper à la porte, elle se sauta. Rico était là, un bouquet de roses dans la main droite, un père d'escamper un pot de serpent dans la main gauche. « C'est pour toi, » dit-il. « Si tu portes ces chaussures, tu pourras danser parfaitement. »« Parfaitement. » Angelina fit bouger ses orteils nus dans les escarpés. Pour la première fois de sa vie, elle pouvait se tenir bien droite. Elle avança le pied, puis l'autre, et esquissa un pas de danse. Le plaisir se lisait dans ses yeux. « Tout sera mon partenaire, » demanda Angelina. « Je ne connais pas le pas de ce danse-là, » dit timidement Rico. « Je vais te montrer, » s'écria-t-elle. « Depuis le temps que je garde danser mes parents, je connais tous les pas par cœur. » Elle le prit par la main et ils se mirent à danser sur le chemin. Après la danse, Rico ramena Angelina chez elle. Il s'arrêta en route et s'assure sur un vieux cotonnier. Angelina parla de sa famille et recorde de la sienne. Angelina sourit radieuse et se pencha pour montrer à Rico comment les fleurs poussaient derrière son oreille. Dès cet instant, Angelina muse et Rico Lamalou devinent les me meilleurs amis du monde. Angelina portait ses escampés de peau de serpent chaque jour. Lorsqu'ils furent usés, Rico lui en fabriqua de nouveaux. Il y a maintenant 24 ans que Rico fabrique les chaussures d'Angelina. Ils ont une maison sur l'hôte de Mont Solitaire, aujourd'hui rebaptisée la colline Mifleur. Ils vivent de jardinage et c'est une vraie entreprise familiale, car chacun de leurs sept enfants est né avec le puce vert. Merci beaucoup d'avoir regardé tout le monde. N'oubliez pas qu'il est bon d'être différent. Au revoir tout le monde!